ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ದಾಳಗಳು ದಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಪೊಲೀಸಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆ ಎಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ದಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದಾಳಗಳು ದಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಎರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಾಳಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಮೊದಲು ದಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಮುಖಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಲ ಎಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ ಕೆಳಗಡೆದ್ದು ಬಾಟಮ್ ಒಂದು ಮುಖ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಮುಂದಿಂದು ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆರು ಮುಖಗಳು ಇರ್ತವೆ ಏಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇರ್ತವೆ ಕಾರ್ನರ್ ಮೂಲೆಗಳು ಏಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇರ್ತವೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ಮೂಲೆಗಳು ಹೌದಾ ಆರು ಮುಖಗಳು ಎಂಟು ಮೂಲೆಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ದಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಡೈಸ್ ತೆಗಿತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೈಸ್ ಇದೆ ಈ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸಾರಿ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಟೂ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಫೋರ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಾಳಗಳ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಹೌದಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ದಾಳದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಎರಡು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಾಳದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಡೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಡೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಸೇಮ್ ಡೈಸ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡೈಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಡೈಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವೆರಡು ನಾವು ಕೌಂಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಎರಡು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕರ ಅಪೋ
ನೋಡಿ ಈಗ ಟೂ ಡೈಸಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ ಡೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಟೂ ಫೈವ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಸ್ ಇದೆ ಇದು ಒನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಈ ಡೈಸಲ್ಲಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಒಂದರ ಒಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಒಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಎರಡು ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಾಮನ್ ಇವೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಫೈವ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎರಡು ಬಿಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಆರು ಐದು ಆರು ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಒನ್ ಒನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಒನ್ನರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟು ಇದು ಯಾವ ರೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು ದಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಮುಖಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾವೇನು ನೋಡಿವು ಅಂದರೆ ದಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರೂಲನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಏನು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದಾಳದ ಯಾವುದೇ ಮುಖ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ ದಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ದಾಳ ಇದೆ ಹೌದಾ ಒಂದು ದಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಳ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾವೇನು ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮುಖ ಸಾಮಾನ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮೂರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದೇ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಡೈಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೇನಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದನ್ನು ಗಡಿಯಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಟೂ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ನೋಡಬೇಕು ಟೂ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒನ್ ಇದು ಒಂದನೇ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಳದಲ್ಲಿ ಟೂ ಫೈ ಫೋರ್ ಈ ಸತ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೂರರ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಮೂರರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫೈ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಗಡಿಯಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೇ ಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ತ್ರೀ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೂ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಾಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ ಇರ್ತವೆ ಆರು ಓಕೆನಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ಈಗ ಒಂದು ದಾಳ ಇದೆ ಬಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಳ ಇದೆ ಇ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ ವಿರುದ್ಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಣಿತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ಸಿ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನಾ ಯಾವುದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಹಾಂ ಎ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿಯನ್ನು ಎ ಗಡಿಯಾರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಗಡಿಯಾರ ತಿರುಗುವಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಎ ಬಿ ಇದು ಒಂದನೇ ದಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ದಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿ ಡಿ ಇ ಎದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎ ವಿರುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟ್ರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಬಿದ ವಿರುದ್ಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟ್ರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇ ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕಲಿತೆವು ತಿಳ್ಕ ಈ ರೂಲು ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಡೈಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೆರೆದ ದಾಳಗಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರದೇ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು